இங்கே குலாம் காதர் கான் காப்பி அடிக்கிறார் ஆனால் இந்த நண்பன் மாட்டிக்கொள்கிறான் ஆசிரியர் அடிக்கிறார் இப்படி தப்பு தப்பாக நீ அவனை பார்த்து காப்பி அடித்திருக்கிறாய் என்று குலாம் காதர் கான் என்னை பார்த்து எழுதினான் என்று இவன் சொல்லவில்லை அதனால் குதா குலாம் காதர் கானுக்கு மகிழ்ச்சி பெரிய பணக்காரன் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்கிறான் தந்தையிடமெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறான் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து இவன் குலாம் காதர் கான் வீட்டிற்கு செல்கிறான் குலாம் காதர் கானுக்கு ஒரு தங்கை நூறு நிசா என்று மிகவும் சுட்டியான பெண் அவள் ஓடி வந்து இவர்களுடைய விடிகளை எல்லாம் பொத்தி கொண்டு அவ்வப்போது விளையாடுகிற ஒரு பெண் அவள் மீது இவனுக்கு ஒரு பற்று பாசம் ஒரு சின்ன சிலிர்ப்பு அவளுக்கும் சிலிர்ப்பு குலாம் காதர் கான் இவ்வாறு நெருங்கி பழகி கொண்டிருக்கிற போது இந்த நண்பர்களுக்கு அவருடைய தந்தைக்கு மாற்றல் வந்து விடுகிறது வேறு ஊர் சென்று விடுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு இவர்கள் இருவரும் சந்திக்கவில்லை எப்படியோ முகவரியை தெரிந்து அனுப்பியிருக்கிறார் இவன் அந்த திருமணத்திற்கு செல்லுகிறான் போகிற வழியில் நினைத்து கொள்ளுகிறான் நான் சிறையில் இருந்த போதெல்லாம் அந்த நூறு நிசாதானே வந்து வந்து சிரித்து விட்டு போனால் என் நினைவுகளில் எல்லாம் அவள் தானே இருந்தால் அவளைத்தானே நான் நினைத்து கொண்டு இந்த சிறை வாசத்தை எல்லாம் கழித்தேன் என்று நினைத்து கொள்கிறான் அவன் செல்கிறான் அறை ஒதுக்கப்படுகிறது குலாம் காதர் கான் பார்க்கிறான் விசாரிக்கிறான் தாய் வருகிறாள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இவன் தனி அறையிலே தங்குகிற போது யோசிக்கிறான் நூரினிசா நம்மை தேடி வருவாளா என்று காலடி ஓசை கேட்கிறது நூரினிசா வருகிறாள் அவள் வந்து எங்கே உன்னை பார்க்க முடியாமலேயே என் ஆயில் போய்விடுமோ என்று நினைத்தேன் என்று ஒரு கடிதத்தை கொடுக்கிறாள் இதை படித்து இதை இங்கே படிக்காதே உன் ஊருக்கு போய் படி நாளை காலையிலேயே கிளம்பிவிடு என்று சொல்லிவிட்டு இவ்விருவரும் கைகளை மட்டும் பற்றி கொள்கிறார்கள் அவர்கள் தான் அவ்வளவுதான் நூறு நிசா சென்று விடுகிறாள் மறுநாள் காலை வேறு ஏதோ வேலை இருப்பதாக சொல்லி இவன் திரும்பி காவிரி கரையிலே அமர்ந்து அந்த கடிதத்தை பிரிக்கிறான் அவள் எழுதுகிறாள் உன் மீது நான் கொண்ட அன்பில் எங்கே பார்க்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்று நினைத்தே நாம் சந்தித்து விட்டோம் நீ என்னை எண்ணி திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் என் நினைவிலேயே வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் நான் அவுரங்கசேபனுடைய தங்கை ஜெபுன்னிசா போல நானும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழப்போகிறேன் நாம் ஒருவரை ஒருவர் திருமணம் செய்து கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் ஒருவர் நினைவில் ஒருவர் வாழ்வோம் என்று அந்த கடிதம் முடிகிறது அவள் நினைவாகவே இவன் வாழ்கிறான் இதுதான் நூறு நிசா கதை இதில் ஒரு சின்ன பிசகு இருக்கிறது கூப்பா ராஜகோபாலன் ஜெபுன்னிசா என்பவர் அவுரங்கசீபனுடைய தங்கை அல்ல மகள் அவள் ஒரு கவிஞர் ஐயாயிரம் கவிதைகளை எழுதியவர் மக்ஃபி என்கிற பெயரில் எழுதியவர் இருபது ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவர் அவர் லாகூரிலே அதனுடைய கவர்னராக இருந்த அகில் கான் என்பவரை நேசித்து அது நிறைவாறாமல் போனது இவற்றை பற்றி நாம் வர வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த கதையிலே ஒன்று இருக்கிறது காதல் என்பது உடலை தாண்டியது உணர்வுகள் தான் ஒருவருடைய நினைவிலேயே இருந்து விடுவது கூட சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் அதைத்தான் இது சொல்கிறது ஒருவர் எழுதினார் என் உதடுகளுக்கு கூட உன் பெயர் தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்குத்தான் உன் பெயரை உச்சரிக்காமலேயே இருக்கிறேன் என்று அதுபோல உன்னதமான காதல் இருக்கத்தான் செய்கிறது சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் புதுமை பித்தனுடைய செல்லம்மா என்கிற கதையை பற்றி சொல்லுகிற போது இது உலகத்தின் தலை சிறந்த காதல் கதைகளில் ஒன்று என்பார் அது என்ன வயதான ஒரு செல்லம்மா உடல்நிலை முடியவில்லை படுத்த படுக்கை இருமிக்கொண்டே இருக்கிறாள் சகல நேரமும் கணவன் அவளுக்கு பணிவிடை செய்கிறான் சிறிதும் சலித்து கொள்ளாமல் சிறிதும் முகம் சுழிக்காமல் அவளுக்கு பணிவிடை செய்கிறான் பார்த்து பார்த்து செய்கிறான் கைஞ்சி வைத்து கொடுக்கிறான் சுடுதண்ணீர் வைத்து கொடுக்கிறான் மருத்துவரை ஓடி ஓடி அழைத்து வருகிறான் அவளுக்கு திடீரென பெருமூச்சு வந்து விடுகிறது ஓடி போய் மருத்துவரை அழைத்து வந்து பார்க்கிறான் அதற்குள் அவள் மூச்சு முடிந்து விட்டது சோகமாக அமர்ந்து விடுகிறார் ஒரு வகையில் இத்தனை துன்பங்களை அனுபவித்த அவள் அமைதியாக சென்று விட்டாளே என்கிற உணர்வும் இருக்கிறது அவள் இல்லாமல் எப்படி வாழப்போகிறோம் என்ற நினைப்பும் இருக்கிறது இதுதான் செல்லம்மா உண்மையான காதல் என்பது வயதான காலத்தில் தம்பதியர் ஒருவருக்கு ஒருவர் செய்து கொள்கிற பணிவிடையில் தான் இருக்கிறது என்பதை புதுமை பித்தனுடைய இந்த கதை காதல் என்கின்ற அந்த ஒன்று வருகிற போது நேரம் நின்று விடுகிறது இடம் உறைந்து விடுகிறது அதனால் தான் அதை எல்லோரும் நேசிக்கிறார்கள் அந்த நொடியில் வாழ்வதற்கான ஓர் உணர்வு காதலால் பிறக்கிறது 
அதை மிக அழகாக பாரதிதாசன் சொல்வார் சாதலும் வாழ்தலும் அற்ற இடம் அணு சஞ்சல மேலும் இல்லாத இடம் மோதலும் மேவலும் அற்ற இடம் மொய்த்தலும் நீங்களும் அற்ற உடம் காதல் உணர்வெனும் உலகம் என்று குறிப்பிடுகிறார் அந்த இடத்திலே நாம் கரைந்து போய்விடுகிறோம் நாமே கரைந்து போய்விடுகிற போது அங்கே இடம் எங்கே வரப்போகிறது அங்கே நேரம் என்ன இருக்கிற போது அங்கே நேரம் நின்று விடுகிறது இடம் காணாமல் போகிறது உணர்வு மட்டுமே தூக்கலாக இருக்கிறது என்பதைத்தான் பாரதிதாசன் தன்னுடைய கவிதையிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இரண்டு கதைகளை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒன்று இலக்கியத்தில் இருப்பது இன்னொன்று உண்மையான வாழ்க்கையில் நடந்தது முதலாவது கதை கூப்பா ராஜகோபாலன் எழுதிய நூறுண்ணிசா என்கிற கதை ஒரு நண்பன் அவனுக்கு குலாம் காதர் கா என்கின்ற இன்னொரு நண்பன் சின்ன வயதிலே படித்தவர்கள் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பிரிந்தவர்கள் அந்த குலாம் காதர் கானிடமிருந்து ஒரு கடிதம் திடீர் என்று வருகிறது இவன் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் ஈடுபட்டு ஆறு மாதம் சிறையிலிருந்து திரும்பி வந்தபோது அந்த கடிதம் வருகிறது அந்த கடிதத்தை பார்த்தால் அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நண்பனே நாம் இருவரும் ஒன்றாக பிடித்த போது சின்ன வயதிலே ஒரு சத்தியம் செய்து கொண்டோம் ஒருவருக்கு ஒருவர் தெரியாமல் திருமணம் செய்து கொள்வதில்லை என்று எனக்கு திருமணம் ஆக போகிறது வரும் வாரத்தில் நான் உனக்கு அழைப்பிதழை அழித்திருக்கிறேன் நீ வந்துவிடு உனக்கு அறையெல்லாம் ஏற்பாடு செய்து விட்டேன் என்று இந்த குலாம் காதர் கான் எப்படி நெருங்கிய நண்பனானான் என்பதற்கு ஒரு பின்னணி உண்டு இருவரும் ஒன்றாக படிக்கிறார்கள் ஒருவருடைய கணக்கை பார்த்து இன்னொருவர் காப்பி அடிக்கிறார்கள் குலாம் காதர் கான் தான் காப்பி அடித்தது ஆனால் போட்ட இந்த நண்பனே தவறாக போட்டதால் அவனும் தவறாக காப்பி அடித்து விட்டான் காப்பி அடிப்பதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது சரியான நபர்களை பார்த்து காப்பி அடிக்க வேண்டும் ஆனால் சமுதாயமே தவறான நபர்களை பார்த்து காப்பி அடிப்பதை போல எனக்கு தோன்றும் சில நேரங்களில் யார் காப்பி அடித்தார்களோ அவர்கள் அதிக மதிப்பெண் வாங்குவதும் உண்டு ஏனென்றால் அவர்கள் நான்கைந்து பேரை பார்த்து காப்பி அடிப்பார்கள் இங்கே குலாம் காதர் கான் காப்பி அடிக்கிறார் ஆனால் இந்த நண்பன் மாட்டிக்கொள்கிறான் ஆசிரியர் அடிக்கிறார் இப்படி தப்பு தப்பாக நீ அவனை பார்த்து காப்பி அடித்திருக்கிறாய் என்று குலாம் காதர் கான் என்னை பார்த்து எழுதுகிறான் என்று இவன் சொல்லவில்லை அதனால் குதா குலாம் காதர் கானுக்கு மகிழ்ச்சி பெரிய பணக்காரன் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்கிறான் தந்தையிடமெல்லாம் அறிமுகப்படுத்துகிறான் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து இவன் குலாம் காதர் கான் வீட்டிற்கு செல்கிறான் குலாம் காதர் கானுக்கு ஒரு தங்கை நூறு நிசா என்று மிகவும் சுட்டியான பெண் அவள் ஓடி வந்து இவர்களுடைய விடிகளை எல்லாம் பொத்தி கொண்டு அவ்வப்போது விளையாடுகிற ஒரு பெண் அவள் மீது இவனுக்கு ஒரு பற்று பாசம் ஒரு சின்ன சிலிர்ப்பு அவளுக்கும் சிலிர்ப்பு குலாம் காதர் கான் இவ்வாறு நெருங்கி பழகி கொண்டிருக்கிற போது இந்த நண்பனுக்கு அவருடைய தந்தைக்கு மாற்றல் வந்து விடுகிறது வேறு ஊர் சென்று விடுகிறார்கள் அதற்கு பிறகு இவர்கள் இருவரும் சந்திக்கவே இல்லை எப்படியோ முகவரியை தெரிந்து அனுப்பியிருக்கிறார் இவன் அந்த திருமணத்திற்கு செல்லுகிறான் போகிற வழியில் நினைத்து கொள்ளுகிறான் நான் சிறையில் இருந்த போதெல்லாம் அந்த நூறு நிசாதானே வந்து வந்து சிரித்து விட்டு போனால் என் நினைவுகளில் எல்லாம் அவள் தானே இருந்தால் அவளைத்தானே நான் நினைத்து கொண்டு இந்த சிறை வாசத்தை எல்லாம் கழித்தேன் என்று நினைத்து கொள்கிறான் அவன் செல்கிறான் அறை ஒதுக்கப்படுகிறது குலாம் காதர் கான் பார்க்கிறான் விசாரிக்கிறான் தாய் வருகிறாள் மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் இவன் தனி அறையிலே தங்குகிற போது யோசிக்கிறான் நூறுநிசா நம்மை தேடி வருவாளா என்று காலடி ஓசை கேட்கிறது நூறுநிசா வருகிறாள் அவள் வந்து எங்கே உன்னை பார்க்க முடியாமலேயே என் ஆயில் போய்விடுமோ என்று நினைத்தேன் என்று ஒரு கடிதத்தை கொடுக்கிறாள் இதை படித்து இதை இங்கே படிக்காதே உன் ஊருக்கு போய் படி நாளை காலையிலேயே கிளம்பிவிடு என்று சொல்லிவிட்டு இவ்விருவரும் கைகளை மட்டும் பற்றி கொள்கிறார்கள் அவர்கள் தான் அவ்வளவுதான் நூறு நிசா சென்று விடுகிறாள் மறுநாள் காலை வேறு ஏதோ வேலை இருப்பதாக சொல்லி இவன் திரும்பி காவிரி கரையிலே அமர்ந்து அந்த கடிதத்தை பிரிக்கிறான் அவள் எழுதுகிறாள் உன் மீது நான் கொண்ட அன்பில் எங்கே பார்க்க முடியாமல் போய்விடுமோ என்று நினைத்தே நாம் சந்தித்து விட்டோம் நீ என்னை எண்ணி திருமணமே செய்து கொள்ளாமல் என் நினைவிலேயே வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் நான் அவுரங்கசேபனுடைய தங்கை ஜெபுன்னிசா போல நானும் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வாழப்போகிறேன் நாம் ஒருவரை ஒருவர் திருமணம் செய்து கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் ஒருவர் நினைவில் ஒருவர் வாழ்வோம் என்று அந்த கடிதம் முடிகிறது அவள் நினைவாகவே இவன் வாழ்கிறான் இதுதான் நூறு நிசா கதை 
இதில் ஒரு சின்ன பிசகை இருக்கிறது கூப்பா ராஜகோபாலன் ஜெபுன்னிசா என்பவர் அவுரங்கசீபனுடைய தங்கை அல்ல மகள் அவள் ஒரு கவிஞர் ஐயாயிரம் கவிதைகளை எழுதியவர் மக்ஃபி என்கிற பெயரில் எழுதியவர் இருபது ஆண்டுகள் சிறையில் இருந்தவர் அவர் லாகூரிலே அதனுடைய கவர்னராக இருந்த அகில் கான் என்பவரை நேசித்து அது நிறைவாறாமல் போனது இவற்றை பற்றி நாம் வர வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த கதையிலே ஒன்று இருக்கிறது காதல் என்பது உடலை தாண்டியது உணர்வுகள் தான் ஒருவருடைய நினைவிலேயே இருந்து விடுவது கூட சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கும் அதைத்தான் இது சொல்கிறது ஒருவர் எழுதினார் என் உதடுகளுக்கு கூட உன் பெயர் தெரிந்து விடக்கூடாது என்பதற்குத்தான் உன் பெயரை உச்சரிக்காமலேயே இருக்கிறேன் என்று அதுபோல உன்னதமான காதல் இருக்கத்தான் செய்கிறது சுந்தர ராமசாமி அவர்கள் புதுமை பித்தனுடைய செல்லம்மா என்கிற கதையை பற்றி சொல்லுகிற போது இது உலகத்தின் தலை சிறந்த காதல் கதைகளில் ஒன்று என்பார் அது என்ன வயதான ஒரு செல்லம்மா உடல்நிலை முடியவில்லை படுத்த படுக்கை இருமிக்கொண்டே இருக்கிறாள் சகல நேரமும் கணவன் அவளுக்கு பணிவிடை செய்கிறான் சிறிதும் சலித்து கொள்ளாமல் சிறிதும் முகம் சுளிக்காமல் அவளுக்கு பணிவிடை செய்கிறான் பார்த்து பார்த்து செய்கிறான் கைஞ்சி வைத்து கொடுக்கிறான் சுடுதண்ணீர் வைத்து கொடுக்கிறான் மருத்துவரை ஓடி ஓடி அழைத்து வருகிறான் அவளுக்கு திடீரென பெருமூச்சு வந்து விடுகிறது ஓடி போய் மருத்துவரை அழைத்து வந்து பார்க்கிறான் அதற்குள் அவள் மூச்சு முடிந்து விட்டது சோகமாக அமர்ந்து விடுகிறான் ஒரு வகையில் இத்தனை துன்பங்களை அனுபவித்த அவள் அமைதியாக சென்று விட்டாளே என்கிற உணர்வும் இருக்கிறது அவள் இல்லாமல் எப்படி வாழப்போகிறோம் என்ற நினைப்பும் இருக்கிறது இதுதான் செல்லம்மா உண்மையான காதல் என்பது வயதான காலத்தில் தம்பதியர் ஒருவருக்கு ஒருவர் செய்து கொள்கிற பணிவிடையில் தான் இருக்கிறது என்பதை புதுமை பித்தனுடைய இந்த கதை அடுத்தது ஊர்வசி பட்டாலியா என்பவர் எழுதிய ஒரு புத்தகம் இதை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்ற பேராசிரியர் பெர்னாட் ஷா பலவற்றை எனக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார் அதில் இதுவும் ஒன்று இந்த புத்தகத்தின் பெயர் த அதர் சைட் ஆஃப் சைலன்ஸ் மௌனத்தின் மறுபக்கம் என்கிற அந்த புத்தகத்தை நான் வாங்கி படித்தேன் அதிலே பூட்டா சிங் என்கிற ஒரு பாத்திரம் இந்திய பங்களாதேஷ் பிரிவினையின் போது நடந்த ஒரு சம்பவம் இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் விருப்பப்படுகிறவர்கள்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு செல்கிறார்கள் பூட்டா சிங் என்பவன் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறத்தில் ஒரு துறவியை போல ஐம்பத்தைந்து வயது இராணுவத்தில் பணியாற்றியவர் வயல் வேலைகளை எல்லாம் செய்து கொண்டு திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றார் அப்போது ஒரு பெண் பதினேழு வயதே ஆன ஒரு பெண் ஓடி வருகிறார் அவள் வந்தவுடன் அடைக்கலம் கொடுத்து பார்த்தால் ஒருவன் துரத்தி வருகிறான் அவனுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அந்த காலத்து பணத்தை கொடுத்து அவனை அனுப்பிவிடுகிறார் அந்த பெண்ணின் பெயர் ஜெஃபின் தன்னுடைய உறவினரோடு பாகிஸ்தான் செல்வது தடைபட்டு விட்டது பிரிந்து விடுகிறாள் அதனால் துரத்தி கொண்டு வரப்படுகிற அவள் இங்கே அடைக்கலம் புகுகிறாள் அந்த வீட்டிலே இவன் அவளுக்கு அடைக்கலம் தருகிறான் அன்பு செலுத்துவதில் நண்பனாக உதவி புரிவதில் தந்தையாக நேயத்தை காட்டுவதில் ஒரு கணவனாக அவன் நடந்து கொள்கிறான் இருவரும் சீக்கிய முறைப்படி திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இருவரும் அந்த வயலிலே உழைக்கிறார்கள் அவள் அறுவடை இவன் அறுவடை செய்தால் அவள் எடுத்து வைக்கிறாள் இவன் தானியங்களை உலர்த்தினால் அவள் மூட்டல் கட்டுகிறாள் இப்படி இருவரும் சேர்ந்து உழைக்கிறார்கள் மிகுந்த அன்போடு மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறார்கள் பதினேழு வயது ஐம்பத்தைந்து வயது வயதுக்கும் காதலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதற்கான ஓர் எடுத்துக்காட்டு அப்படி அவர்கள் இருவரும் மிகவும் நேயமாக வாழ்கிற போது பூட்டா சிங்குக்கு பல விதமான அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன இதனால் வரை தனிக்கட்டையாக இருந்தவனுக்கு அவனுடைய வீடு அழகாக ஆகிறது பொருள்கள்லாம் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்கின்றன வாசலிலே ஒரு கோலம் எங்கு பார்த்தாலும் தூய்மை அவனுடைய வாழ்க்கையே திசை மாறி போனதாக தெரிகிறது பூட்டா சிங் அவளை மிகவும் நேசிக்கின்றான் அவள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையே இல்லை என்கிற ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது இருவருக்கும் ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கிறது அந்த பெண் குழந்தையின் பெயர் இவன் தன்வீர் என்று சூட்டுகிறான் அதை எப்படி சூட்டுவார்கள் என்றால் கிரந்த சாஹிபில் ஒரு பக்கத்தை திருப்புவார்கள் அதிலே முதல் எழுத்து என்ன வருகிறதோ அதைத்தான் அந்த குழந்தையினுடைய முதல் எழுத்தாக இருக்க வேண்டும் தா வருகிறது எனவே தன்வீர் என்று சூட்டுகிறார்கள் தன்வீர் என்றால் கடவுளின் அற்புதம் என்று பெயர் அந்த பெயரை சூட்டுகிறார்கள் அதற்குள் பூட்டாவின் உறவினர்கள் எல்லாம் இந்த வயதானவன் ஒண்டிக்கட்டை செத்து போனால் நமக்கு சொத்து கிடைக்கும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் சென்று இப்படி ஒரு பெண் 
இஸ்லாமிய பெண் இருக்கிறாள் என்று தூதரகத்திலே புகார் கொடுத்து விடுகிறார்கள் தேடிக்கொண்டு வருகிறார்கள் அவளை பிடித்து கொண்டு போகிறார்கள் அவளுடைய சொந்த கிராமம் அடையாளப்பட்டு அடையாளம் காணப்பட்டு விட்டதாக சொல்லுகிறார்கள் அவளை அங்கே அனுப்பி விடுகிறார்கள் பூட்டா சிங்கால் தாங்க முடியவில்லை தானே ஒரு இஸ்லாமியராக மாறிவிடுவது என்று முடிவெடுத்து இத்தனை நாள் ஒரு சின்ன ரோமத்தை கூட களையாமல் வளர்த்த தன்னுடைய சிகையை தியாகம் செய்து தன்னுடைய பெயரை ஜமீல் அகமது என்று மாற்றிக்கொள்கிறார் கடவுளின் அற்புதம் என்று பெயர் வைத்த அந்த தன்வீரனுடைய பெயரை சுல்தானா என்று மாற்றிவிடுகிறான் அந்த பெண்ணை தூக்கி கொண்டு அவன் அங்கே போகிறான் அங்கே போய் எந்த விசாவும் இல்லாமல் அவன் சென்றபோது ஜெஃபினுடைய சகோதரர்கள் அவனை மொத்து மொத்து என்று மொத்துகிறார் விசா இல்லாமல் சென்ற காரணத்தால் காவலர்களால் கைது செய்யப்படுகிறான் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்தப்படுகிறான் அப்போது அவன் சொல்லுகிறான் இந்த ஜெஃபின் என்கிற பெண்ணுக்கு எனக்கும் திருமணமாகிவிட்டது என்னை அவளோடு அனுப்புங்கள் எங்களுக்கு குழந்தை கூட இருக்கிறது இவள் தான் சுல்தானா நானே இஸ்லாமியராக மாறிவிட்டேன் இதில் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது அனுப்புங்கள் ஆனால் ஜெஃபினுடைய சகோதரர்கள் அவளை மிரட்டுகிறார்கள் நீ மட்டும் திருமணமாயி அவனோடு சென்று விட்ட சென்று விடுவதற்கு ஒப்பி ஒப்பு ஒப்புக்கொண்டால் அவனையும் காலி செய்து விடுவோம் என்று நீதிமன்றத்திலே ஏறுகிறாள் உனக்கு அவரோடு செல்ல சம்மதமா என்று கேட்டபோது இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறார் கனத்த இதயத்தோடு கசங்கிய உள்ளத்தோடு நசுங்கிய மனத்தோடு அந்த சுல்தானாவை கூட்டிக் கொண்டு அவன் ரயில் நிலையத்துக்கு வருகிறான் ஒரு புது சட்டையை வாங்கி அணிவிக்கிறான் ரயிலின் முன்னால் குதித்து பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொள்கிறான் அவன் அந்த சட்டை பையிலே தன் அந்த சுல்தான் அவருடைய சட்டை பையிலே வைத்த கடிதத்தில் ஒன்றே ஒன்று சொல்லியிருக்கிறது என்னை தயவு செய்து நீங்கள் ஜெஃபினுடைய ஊரில் இருக்கிற சுடுகாட்டில் புதையுங்கள் என்பதுதான் ஆனால் புதைக்கப்பட்டாலும் அதை தோண்டி எடுத்து விடுகிறார்கள் கடைசியில் அவளை அவரை அதே ஊரில் புதைக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் இரவு பகலாக காவல் காக்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு அற்புதமான உண்மையிலேயே நடந்த ஒரு சோக காதல் கதை உண்மையான அன்பு இருக்கிற போது எப்படியெல்லாம் இதயங்கள் ஒன்றை ஒன்று நேசிக்கும் என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் தான் நடைமுறையிலும் இது நடக்கும் இலக்கியங்களில் மட்டுமல்ல என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டு அன்பு பரிசுத்தமாக இருக்க வேண்டும் உடலை தாண்டியதாக இருக்க வேண்டும் அது ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொள்வதாக இருக்க வேண்டும் அப்படி நிகழ்கிற போதுதான் அது மகத்தான மாற்றங்களை மனத்தில் ஏற்படுத்தும் இல்லாவிட்டால் நாம் பார்க்கிறோம் பல நேரங்களில் காதலர்கள் வென்று விடுகிறார்கள் காதல் தான் தொற்று போய் விடுகிறது நன்றி வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையே சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாக சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையே சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாக சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையே சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாக சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் 
வானலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் முயூவ விளக்க உரை உலகத்தில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானுலகத்தில் உள்ள தெய்வ முறையில் வைத்து மதிக்கப்படுவான் சாலமன் பாப்பையா உரை மனைவியுடன் வாழும் வாழ்க்கையை சிறப்பாக வாழ்பவன் பூமியில் வாழ்ந்தாலும் வானத்துள் வாழும் தேவருள் ஒருவனாகவே மதிக்கப்படுவான் கலைஞர் விளக்க உரை தெய்வத்துக்கென எத்தனையோ அருங்குணங்கள் கூறப்படுகின்றன உலகில் வாழ வேண்டிய அறநெறியில் நின்று வாழ்கிறவன் வானில் வாழ்வதாகச் சொல்லப்படும் தெய்வத்துக்க Thank you.